Eh, acá le estamos comentando, hoy tenemos una jornada de enfermería, capacitación para los compañeros también. Eh, un poquito como hacia dónde va la enfermería de hoy, vamos a decir. Con todo lo que está pasando en, el, en la Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el señor Larreta quiere sacarnos la profesionalización de enfermería. ¿Qué significa sacarle la profesionalización? Eh, significa que los enfermeros no vamos a ser más profesionales. Quiere pasar a la rama administrativa, vamos a decir. Es como yo digo un poquito, si los enfermeros pasamos a ser la rama administrativa, yo sé que la ley no va a juzgar todo, pero si somos administrativos, por, como un ejemplo, no podemos más colocar más vías, todo eso. A eso apunta, vamos a decir. Lo otro que apunta también es eh, mano barata, por decirlo así. Eh, quieren, antes era el auxiliar de enfermería, ahora están poniendo técnicos de enfermería que hacen todo. A eso va la rama, vamos a decir. Eh, a ver, ¿son profesionales los dos enfermeros? Sí, eh, los enfermeros eh, son profesionales, nosotros estudiamos en universidades públicas y privadas, eh, obtenemos un título de grado universitario como los médicos, como los psicólogos. ¿La mayoría son licenciados? No, eh, el, los licenciados a nivel nacional somos solo el 13%. ¿Por qué? Porque solamente alcanzaron el nivel de formación universitaria esa cantidad. La mayoría en nuestro país todavía es de nivel técnico, que que es una tecnicatura que se hace después del secundario, y nivel auxiliar. Eso, esa es la mayoría de la enfermería en el país. ¿Pero no dejan de ser profesionales? No, obviamente que no, pero eh, lo que pasó en la ciudad y es donde nosotros venimos a dar una charla acá en Moreno, es para eh, evitar que, que, que pase, como allá, la, la sanción de una ley donde directamente se nos excluye de las carreras profesionales. A los licenciados en enfermería, estamos hablando. Este, venimos a hablar acá con la gente de Moreno para comentarles nuestra propuesta. Nosotros tenemos eh, una ley de ejercicio y desde el Foro de Salud estamos trabajando para reformarla, la ley nacional, para de esa manera evitar que, que pasen estas cosas en cualquier provincia o en un distrito como la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué implica que ustedes dejen de ser profesionales económicamente? Económicamente implica un, eh, una rebaja del salario. En, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, son entre 10.000 y 15.000 pesos menos pertenecer al escalafón profesional o no. Y además es una degradación de nuestra profesión, ir contra el proyecto de vida que tenemos. Uno estudia una carrera, te dan un título de profesional y resulta que después eh, no te lo reconocen. ¿Y en cuanto a la práctica cambia algo ser o no ser profesional? No, porque nosotros tenemos una ley de ejercicio donde tenemos incumbencias bien claras. No, no, es solamente eh, falta de reconocimiento, que no tiene ningún fundamento. Es una cuestión solamente que se, que se sancionó en una ley, se votó y se nos excluye. Es decir, ustedes harían las mismas tareas por un sueldo casi por la mitad. Exactamente. Sí, sería seguir haciendo lo mismo, nada más que sin el reconocimiento del Estado en este caso y que implica también una pérdida económica, ¿no?